Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Jessica Asitag. Hello nga pala kay Ace Floresta. Nagpapashoutout siya. John Michael Soles. Um, Mark Daniel Rosella. Mateo Rosella. Mateo Rosella has also a blog. Um, I think his name on his blog is Mate Mix. So you can subscribe him also. Then, sa ibang hindi ko na na shout out. Hello sa inyo and thank you for liking and subscribing my youtube channel now in my video we're going to make a puto cheese and i'm going to add a twist add a two flavors here i have my banana flavor and also a lemon flavor so ito yung tinuro sa akin ng tita ko na paggawa ng simpleng puto pero masarap then we're going to start natin ilalagay dito sa plastic bowl is yung pinaghalong um, 500 grams of cake flour and 500 grams na all purpose flour. Ayan. So, lagay lang natin. Using the wire whisk yung pag mix natin ng pinaghalong harina. And then, yung sunod, ilagay natin yung baking powder. Tapos, asukal na 500 grams. So, ayan. Haluin lang natin na magmix yung flour, asukal at ang baking powder. So, ayan. Medyo natatapon siya. Lagyan natin ng konting tubig. Tapos haluin natin ulit. And then, lagay na natin yung margarine para magmix na siya dun sa mixed sugar, flour, and baking powder. Gumamit tayo ng rubber scraper para sa paglagay ng margarine para walang matira dun sa mangko na ginamit natin. Sa paghahalo ng puto, kailangan isang stroke lang para hindi siya mamuo. A few moments later. Then, pag ganito na yung itsura ng pinaghalo-halo natin, sa kanan natin ilalagay yung itlog. Then, Haluin lang natin ulit. So, ayan. Ganito na yung magiging itsura ng pinaghalo-halong flour, sugar, margarine, itlog, tsaka baking powder. Then, after nito, separate lang natin siya sa dalawa para maglagay tayo ng flavor. 
sa paglalagay ng flavor, optional lang naman po kung lalagay nyo yung um, pinaghati yung mixture ng puto. Kasi ako, naglagay lang ako ng flavor. Kasi pangkain lang naman namin to, hindi naman to pambenta. So, ayan, kung ayaw nyo lagyan, pwede naman ninyong hindi lagyan. Um, maglagay lang tayo sa bawat nahati natin ng tag half half tea, uh, teaspoon sa bawat flavor. Then, eto naman, yung isa banana flavor, eto naman lemon flavor. So, ayan. So, pagkatapos natin nagyan ng flavor, haluin lang natin ulit para manuot yung flavor na nilagay natin. Gamit pa din yung, hindi na yung wire whisk, kundi yung rubber scraper na yung ginamit natin pang halo dun sa nahalo ng may flavor. So, yung gagamitin nating panukat is yung 1 part cup na measuring cup para dun sa bawat putong gagawin natin. So, ayan. Kuha lang tayo. Then, hatiin muna natin yung 1 part cup. Ayan. So, hatiin natin siya. Then, Maglagay tayo ng chocolate yun sa gitna. Kahit damihan nyo, okay lang. Saka ulit tayo kukuha ng isang one fourth cup. Then, lagyan natin ng tag-isang strip ng cheese. Ganun at ganun lang uli yung gagawin natin. Lagyan muna natin ng tagkakalahati. minutes later. Ayan guys, yan na yung finished product na po to. So yan, thank you, thank you so much sa lahat ng nag-support sa akin. Um, yung next video ko po, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko, pero I am going to assure you na matutuwa kayo. Thank you so much. Takpan ko na to ah.